ഗ്രഹപ്പഴ നേരത്ത് വിവരദോശിയുടെ നാവിലും സരസ്വതി തൊളിയും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടാണ് ഈ ശ്രീനിവാസന കാര്യം രാജാ രവിവർമ്മ ആ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ ചിത്രരചനയിൽ ബഹു കേമൻ ആ തീരുമാനത്തിന് ബ്രഷായിരുന്നു തൂലിക എന്തിന് നമ്മുടെ ഈ തമ്പുരാന് ഹാർമോണിയത്തിന്റെ കട്ടകളിൽ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന വെള്ളികളില്ലേ അതാണ് തൂലിക അതുപോലെ എനിക്കെന്റെ തവലയാണ് തൂലിക തവല കൊണ്ട് ചെറുപത്താനി സംസാരിക്കും എഴുതും വേണ്ട വാകുണ്ട് സംസാരിച്ചാ മതി കൈ കൊണ്ട് തവലെ തുറന്ന അവതാളം തമ്പുരാന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല തബലേമേ കൈകൊണ്ട് തൊടില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉറപ്പിലാണ് ഇയാളെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തൂലികയും തൂലിയും നാമൊക്കെ ശരി നോക്കിക്കണ്ട് രണ്ട് ഇഡിലൂടെ എടുത്ത വെച്ചാട്ടെ അല്ലെ ചമ്മന്തി വാക്കിയാവും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലും മനസ്സറപ്പിക്കുക കഴിച്ചോളൂ ചെറുപത്താനി കഴിച്ചോളൂ സിനിമാശേ വേണ്ട പരിഭ്രമിക്കണ്ടോ മുൻകോപം ചുണ്ടി ഇതൊക്കെ ആകുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ആരുമായിട്ടും വക്കാറത്ത് നിൽക്കില്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാവ് കൊണ്ട് പറയണ്ടല്ലോ പ്രിയതമയുടെ നിശബ്ദമിഴികൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ ഭാഗ്യം തവല മറക്കല്ലേ മറന്ന പാട്ടിന്റെ താളം തെറ്റും അത് മാത്രം പറയരുത് നിർബന്ധാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ റിക്കാർഡിംഗ് തിയേറ്റർ സഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്താനെ ആവില്ല വെറും ബാലകൃഷ്ണനായി പോവും മോശം പോയിട്ട് വരെ അങ്ങനെ വരട്ടെ ചന്ദനക്കുറി ഒന്നരയും മുണ്ടൂടിച്ചൊരു തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ മനസ്സിലെ പിക്ചർ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സോറി ആ വിഷം എനിക്ക് ചേരില്ല ആ നിന്നെ കുറച്ച് രാജ്നാഥ് പൊടി കൂടി അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ മണ ഇഷ്ടേ അല്ല ഇഷ്ടം ഇഷ്ടക്കെടുക്കാം പിന്നെ സർക്കസിൽ വേഷം കെട്ടാൻ പോണ മാതിരിയാ പോക്ക് കുട്ടികളല്ലേ ചെറിയ അതെ അതെ പക്ഷെ ഒന്നിനോളം മുതിർന്ന പെൺകുട്ടിയാ ആ ബോധം അതിനോ ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായാല് ഞാനൊന്നും പറയണില്ലേ ഇറങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ നിന്നെ പോലെ ഒരു സാധനത്തിന് നാളെ ഒരു കാലത്ത് വെച്ച് പുറപ്പിക്കണമെങ്കിലേ ഇപ്പഴേ അതിനുള്ള വഴി പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ ഓ സാർ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛനോടും അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എനിക്ക് പറ്റിയ വേറൊരാൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഈ കാര്യം എങ്ങനെയാ നിന്റെ അച്ഛനോടൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാന്ന് കരുതി വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അതെ വൈകിട്ട് ലോട്ടസ് ക്ലബ്ബിൽ ടൂർണമെന്റ് കാണാൻ ഞാനങ്ങെത്തും വേണ്ട വേണ്ട ആ വഴിക്ക് കണ്ടുപോയരുത് എന്നെ കാണാനെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നതേ വേറെ പമ്പിളുകളുടെ കൈയും കാലും കാണാനല്ലേ
അല്ലോ ഡയറക്ടറെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഇടപാടൊക്കെ എങ്ങനെയാ ട്യൂണ് ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടുകയാണോ അത് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂൺ ഇടുക ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടേ പാടാൻ പറ്റും അത്രേ പറ്റൂ ആ മതി അങ്ങനെ മതി മാറ്റണ്ട അപ്പഴേ എവിടെ നമ്മള് പാട്ടുണ്ടാക്കണ ആള് എന്തൊട്ടാക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാ അതായി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഐ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ പിന്നെ ഒരുത്തൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ വേറൊരുത്തൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു പടത്തിന് എത്ര ഡയറക്ടർ ഉണ്ടോ ഇത്രയും പേരുടെ ഇടയിൽ വേറൊരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് താനെന്തിനാ വേറെ അതൊക്കെ ലോനപ്പേട്ടന് പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും പിന്നെ പിന്നെ അടക്കേ വീട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാ ലോനപ്പേട്ട ഈ ലോനപ്പേട്ട ആരും പറ്റിക്കാൻ നേരുതണ്ട പണം മുടക്കണം മോലാളി എന്ന് അതെ ഒരു കാര്യം പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതിവിടെ പറ്റില്ല ആദ്യം പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ചിലറ മുടക്കണോ മുടക്കണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അടയ്ക്ക വിറ്റുണ്ടാക്കിയ കാശ് കണ്ടമൻ ആൽഗുൾ തങ്ങി കളഞ്ഞ ലോൺ പേരനെ കിട്ടില്ല ആ നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക എന്ത് ചെയ്യും വേറെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുവോ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടോ എന്നാലും കേട്ടാ മനസ്സിലാവൂലോ കേക്കാം പാടാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച സ്വരമുള്ള ഒരുത്തം വരും അപ്പൊ കേക്കാം അതും പുറത്തിരുന്ന് എന്റെ പൊന്നിൽ ഡയറക്ടർ സാറേ മൂപ്പരെ വിളിച്ച് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അല്ലെ പണി നടക്കൂല അറിയാലോ ഇവിടെ വന്നേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടു തരാം വന്നേ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ നമ്മുടെ പടമല്ലേ അതിന് ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അയാള് അടക്കാവിറ്റുണ്ടാക്കിയ കാശ് അയാളുടെ ബാഗിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതാ അസലായി പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് പറയണം അതെ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ അയ്യോ തന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമേ തൊടരുന്ന് എന്റെ ലോനപ്പേട്ട ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ പോലെ പണങ്ങിയിരുന്നാലോ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കാണ് വാ അതോട്ടിരിക്കാം എനിക്ക് ആരുടെ റിക്കോർഡിംഗ് കാണേണ്ട പാട്ടും കേൾക്കണ്ട ഈ സാധനമില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ പാട്ടും പാടി വീട്ടിലിരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാൻ നമ്മുടെ പരിപാടി മുടങ്ങിപ്പോ വന്നേ പറയട്ടെ ആ വന്നേ വാമലം ശ്രീലകമാകിയ ജന്മാന്തര പാദശിലകൾ പുണ്യ സോപാനമായി മാറേണം ജന്മ ജന്മാന്തര പാദശിലകൾ പുണ്യ സോപാനമായി മാറേണം പുണ്യാഗജല ബിന്ദുവിൽ ദേവി കമലം ശ്രീലകമാകിയ നാദ ബ്രഹ്മസുധാമയി വീണാധരി ശാതോദരി പാഹിമാം പാഹിമാം പരിപാഹിമാം പാട്ടെന്റെ ചങ്കി കൊണ്ടു സാർ ഓ അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് മോശമായോ അയ്യോ അല്ല 
അസലായിണ്ട് കണ്ടില്ലേ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് അറിഞ്ഞു പോ അല്ല ചില്ലറ മുറിക്കാതെ എങ്ങനെ മുതലാവോ അത് ഉറപ്പാണ് എടോ ഡയറക്ടറെ ഒരു കാര്യം ഷുവർന്ന് ഇനി ഈ ലോൻപേട്ടൻ പടമെടുത്ത അതിലെ പാട്ട് ഇപ്പെട്ടു തന്നെ സംഗീതം കേട്ട കല്ലും കരയുന്നുള്ളത് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായി ഈ മെടുക്ക് പഠിക്കുന്ന കൂടി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തുടങ്ങി പരാതി ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മാത്രമേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂ മതി ബാക്കി സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലെ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടേ സഹായിച്ചെടുത്തോളാം അരക്കുപ്പായ വിട്ട് ശിവ 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 ഇതിപ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്ന മുഖ്യ സംശയം നീ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്ക് ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതും വളരെ മൃദുവായ ഒരു അനുപാതത്തിൽ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ താമസിക്കണ്ട തുടങ്ങാം അയ്യോ അതിനല്ല ഏതിനല്ല അതിനല്ല പിന്നെന്താ മുത്തശ്ശിയോട് ഒരു സ്നേഹം പതിയില്ലാണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുടിയല്ലേ വെള്ളിനാര് പോലെ കണ്ടിട്ട് കൊത്തിയാവണു അച്ഛൻ വന്നേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ പോവാം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് എന്താ രാമ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ അയ്യോ ഏറിയമ്മേ തമാശല്ലേ സാരശ തമാശ തമാശ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ലാളിക്കലല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ ഞാനേ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒറ്റ മോളാ എന്നെല്ലാം ആരെ ലാളിക്ക മുത്തശ്ശിനിയാ ആ മതി മതി മോളെ ഈ മെക്കെട്ട് കയറ്റവും കുസൃതിയും കുറുമ്പും ഒക്കെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് മതി ഇവിടെ വേണ്ട ചെറിയമ്മ ഒഴിവാക്കിയേക്ക് മുത്തശ്ശിക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ചെറിയമ്മയ്ക്കോ നിനക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ അമ്മ മരിക്കുമ്പോ അഞ്ചു വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാവൻ തമ്പുരാൻകുട്ടി ഇന്നിപ്പോ നാലാൾ അറിയുന്ന യോഗ്യനായ രാഞ്ചി ആയതേ ഈ ചെറിയമ്മയുടെ ചൂടും ചൂരും പറ്റിയ മനസ്സിലായോ താൻ കേൾക്കണുണ്ടോ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാ പറയാ സത്യത്തിൽ സംഗീതവുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത വിവരദോഷികളോട് വായിട്ടലച്ച് വായിട്ടലച്ച് മടുത്തു പിന്നെ ഒരുതരം വല്ലാത്ത തിരക്കിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ വീട് നമ്മുടെ മോള് താന് ഈ നേരം കൊല്ലിപ്പാട്ടുകളുടെ പാത വിട്ട് ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങണം നീയുള്ള കാലം എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാം സ്വന്തം ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ കൂടെ നിന്നോളാം 
എനിക്കാരുടെയും സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട മനസ്സിൽ തോന്നണതേ പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റൂ ഒരാളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറിച്ചൊന്ന് ശീലിച്ചിട്ടില്ല അറിയാലോ തനിക്ക് അറിയാം ഭാര്യ സുധത്തമ്പുരാട്ടി ഒന്ന് കാണാനാ വീട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓർമ്മ പിടിച്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ
പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ അഞ്ചു ദിവസം പ്രായമുള്ള നിന്റെ കുഞ്ഞ് ൂടി പങ്കിടേണ്ടി വന്നു അനാഥാലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആരുടെ കുഞ്ഞാണ് ഇവളെന്ന് നുണ പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പെറ്റമ്മ ഇല്ലാത്ത കുറവറിയാതെ എന്റെ ചൂട് പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ ഇവൾ വളർന്നത് അറിയാതെ ഞാൻ ഇവളെ സ്നേഹിച്ചു പോയി സുധെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് റീന ഇക്കുറി ജർമ്മനിയിലേക്ക് നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിന് അയക്കുന്ന സംഘത്തിലേക്ക് ഇവളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയാൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങും പോകും മുൻപേ നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണണം ഒരന്തിയും ഒരു പകലും നിന്റെ നിഴൽവട്ടത്തിൽ അവൾക്ക് കഴിയണം ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ആർക്കും സംശയം തോന്നിക്കാതെ മറ്റൊരാൾ കേൾക്കിയ ഒരു അക്ഷരം ഉരിയാടാതെ അവൾ തിരികെ പോരും മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ഇതിനവൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്കായില്ല സുധേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവ് കണ്ടെത്തി റീനെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം മനസ്സന്തോഷത്തോടെ അവൾ തിരിച്ചു പോന്നുകൊള്ളും ഈ സത്യം നീയും ഞാനും ഇപ്പോൾ അവളും ഒഴികെ മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അറിയരുതെന്ന് അവൾക്കറിയാം നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ ടെസ്സി
പപ്പട ഉണ്ണാറാമ്പഴേക്ക് മതി കാച്ചുന്നത് തണുത്താൽ ഒരു വസ്തുവിന് കൊള്ളുകയില്ല ശരി ചെറിയമ്മേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ ഒരാളോടെ ഉണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രല്ല കുറച്ചു ദിവസം ആരാ എന്റെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ മകളാ ആഹ എന്താ മോളുടെ പേര് റീന റീന ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ പരിഷ്കാര പേരുകളെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേര് കേട്ടില്ലേ നീലിമ പണ്ട് ചെറിയമ്മകൾ കിട്ടണ പേരാ ഇപ്പൊ തമ്പിരാട്ടി കുട്ടികൾക്ക് റീന അതിലും ഭേദമാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയമ്മയാ കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കഴിക്കുമോ എന്തായാലും ഈ കുട്ടി നോൺ വെജിറ്റേറിയനാ എന്തെങ്കിലും കരുതിക്കളോ കേട്ടോ കല്യാണി എയർപോർട്ട് വെച്ച ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു കുരുത്തം കെട്ട വർത്താനം പറഞ്ഞു അയാളുടെ പണമുണ്ട് എന്റെ സംഗീതമുണ്ട് അത് വിലക്ക് മേടിക്കാനും മാത്രം അയാളുടെ പണം ആയിട്ടില്ല പോയി പണിതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാലും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ അവസാനിച്ചത് നന്നായി അങ്ങ് മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് കശപിച്ച അത് ഒഴിവായല്ലോ ഏതായി കുട്ടി ഞാൻ ഞാൻ പറയാറില്ലേ കൽക്കത്തയിലുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരി അപർണ അവരുടെ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടിയാ അവരിപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്സിലാ കൽക്കട്ടയിലാ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് വെക്കേഷന് കുറച്ചു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ഞാൻ എഴുതിയതാ നന്നായി തനിക്കൊരു കൂട്ടുമായി അബ്കാരിയും കൂപ്പും നടത്തി കുറെ പണം മടി തൂങ്ങി അവിടെ പുറപ്പെട്ട് വന്നോളും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കച്ചയും കിട്ടി സംഗീത സംവിധാനം നടത്തി സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഈ കുടുംബം പുലരാൻ എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇവന്റെ ഒക്കെ തഞ്ചത്തിൽ തുള്ളാൻ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിനെയാണ് അതിനിപ്പോ സിനിമ തന്നെ വേണം എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധവും എന്താടോ ഒന്നുമില്ല ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഷുണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്വയം തീർന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതുകയായിരുന്നു അല്ലേ പറയാണ്ട മനസ്സിലിട്ട് വെറുപ്പൂട്ടിച്ചാലേ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും തന്റെ അതിഥി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കുട്ടിയെടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ ശുണ്ടിയും ബഹളവും കൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടാന്ന് തന്റെ തമ്പുരാൻ ഒരു പാവാണെന്ന് ഇതൊക്കെ മുൻകൂറായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഹായ് എവറിബഡി ആ ഇതാരാ പുതിയ കശി ഇത് അമ്മയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ നീസാണ് മിസ് റീന ഹലോ ഹലോ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ വന്നതാ ഇത് നമ്മുടെ പുത്രൻ പുത്രി കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ ഹാവു ഭാഗ്യം ഇവിടുത്തെ ബോർഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിലീഫ് ആവും രക്ഷപ്പെട്ടു സോറി എനിക്ക് പോടനെ പോണം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് നല്ല കഥ 
വിസ്തരി ചൂണ് കഴിച്ച് പിന്നെ കോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്തിനുള്ള ഹാഫ് ഫുൾ അതാ സുഖം ഞാൻ എന്റെ സാൻവിച്ച് കിട്ടി ഇനഫ്പ്പി ഓ അത് ശരി മീൻ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കഴിക്കില്ല ശ്രീമതി പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇന്നിപ്പോ കുട്ടി ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷത്രിയനും കൂടി മത്സ്യമാംസം തരായി അല്ല തിരിച്ചു പോകാൻ ധൃതിപ്പെടണ്ട അത്രയും ദിവസം കൂടെ എനിക്കും ഇതങ്ങ് തുടരാലോ വൈകിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനി വിടാം ഓക്കെ അതുവരെ ഈ വൃത്ത ദമ്പതികളുടെ ബോറടി സഹിച്ചേ പറ്റൂ മമ്മി ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് കഴിക്കാം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെരിയണം ഇനി കുട്ടിക്കളി മാറിയില്ല ചെക്കന് നീ വാങ്ങിക്കേണ്ടേ ധൈര്യമുണ്ടോ നോക്കിയതല്ലേ അമ്മ ചെയ്യണതുപോലെ ചെയ്താ മതി ശീലമില്ലാത്ത ആചാരം ഒന്ന് കരുതി മോള് വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന് ടെസ് സിസ്റ്റർ പറയാറുണ്ട് ഒരർച്ചന മക നക്ഷത്രം പേര് മീര ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോ അതൊരു പെൺകുട്ടിയാവും എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു സേതുവട്ടിന് മുന്നേ കണ്ടുവച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു മീര ജനിച്ചതൊരു ബുധനാഴ്ചയാണ് മക നക്ഷത്രത്തിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് പിന്നുള്ള നാളുകളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു പാവം സേതുവട്ടൻ അമ്മയുടെ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ട ഒരാങ്ങളുടെ ഒരേ മകൻ കൊച്ചെന്നാൾ തൊട്ടേ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ബന്ധം സുധ സേതുവിനുള്ള പെണ്ണ് സേതുവട്ടന് കസ്റ്റംസിൽ ജോലിയായി എന്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ കല്യാണം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞൊരു നാളിൽ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചു തറവാട്ടുവക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും എന്റെ നൃത്തം പതിവായിരുന്നു പാടാൻ പിന്നണിയിൽ സേതുവട്ടനും ീതങ്ങൾ നിന്മാങ്കൽ എത്തേൻ മൊഴിയായി 
ശൃംഗാരം പകരുന്നു സ്വരമഞ്ഞീരങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട പുരുഷന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മുൻകൂറായി ഒരു ദിവസം ഞാൻ പതിച്ചെടുത്തു എന്താ പരാതി ഉണ്ടോ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പരാതിപ്പെടുന്ന ജോലി ഞാൻ കരുതിയത് ആളൊരു പരമ ബോറൻ അച്ചടി ഭാഷ മാരാവുന്ന അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ആളൊരു ആളൊരു അയ്യോടി കേൾക്കാൻ എന്തൊരു കൊതിയ നോക്ക് എന്നാ കാത് നിറച്ചു കേട്ടോ ആളൊരു പരമ രസികൻ സുന്ദരനാണെന്ന് എന്താ പോരെ അസൂര് തോന്നുന്നുണ്ടോ കലശലായി തോ ഇങ്ങനൊരാളെ നിനക്ക് ഒത്തു കിട്ടിയത് നിന്റെ മുജ്ജന്ന മുജ്ജന്മ സുഹൃതമെന്ന് കരുതി അഹങ്കരിച്ച മനസ്സ് പിന്നെ തിരുത്തി പുറമെ ആരും അറിയുന്നതിന് മുൻപ് സുതെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ ഒരു അമ്മയായാൽ അച്ഛൻ അഞ്ചത്തിമാർ കുടുംബം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നിന്റെ ഭാവി കല്യാണം കഴിയാതെ വിധവയായി അമ്മയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് Thank <laughs> you. 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് സുധ അച്ഛന്റെ മനസ്സിലെത്തി നീ കാണണം ഈ കുഞ്ഞിനെ നീ പ്രസവിച്ചൂടാ സുധയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യനില സേഫ് അല്ല ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അബോർഷൻ നടത്തുന്നത് റിസ്ക് ആണ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വിവാഹത്തിന് മുൻപേ ഗർഭിണിയായ മകളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ മനസ്സിലാകഞ്ഞിട്ടുമല്ല അബോർഷൻ ഇസ് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പോംവഴി ആലോചിച്ചേ മതിയാവൂ ഡോക്ടർ ഒരു വലിയ ശരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റുകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കേണ്ടി വരും പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം കേൾക്കുമ്പോ ക്രൂരമായി തോന്നാം ബട്ട് വി ഹാവ് നോ അതർ വേ സുധ ചെറുപ്പമാണ് അവളുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ പക്ഷെ ഡോക്ടർ സുധ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൺവിൻസ് ചെയ്ത് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ അഞ്ചത്തിമാര് അച്ഛന്റെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ ടെസിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ അനുസരിക്കല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഹൈറേഞ്ചിലെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ സ്വയം ശപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മാസങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ടെസിയെയും വിധി വെറുതെ വിട്ടില്ല അവളൊടുവിൽ വന്നെത്തിയത് കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ വിവാഹം ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റം നിറയെ ഓടിക്കളിക്കേണ്ടെന്ന് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സുധ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന വിഡ്ഢി സ്വപ്നങ്ങൾ ആ ഞാനിപ്പോ അച്ചായന് പെൻഷനായി പഠിത്തം തുടരാൻ വഴിയില്ല കെട്ടുപ്രായം എത്തിയ മകളെക്കുറിച്ച് തീ തിന്നുന്ന പാവ അമ്മ ഈ സന്യാസിനിയുടെ വേഷം തേടി വന്നതല്ല ഞാൻ സ്വയം ചടിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണ് ആശിക്കുന്നതൊന്ന് വിധി മറ്റൊന്ന് നിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല സുധേത് അതോർത്താശ്വസിക്കെ എന്നാലും ടെസി എന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞു തന്നെ വളരും ആ കുഞ്ഞിന് പോറ്റമ്മയായി മാറാനാവും ദൈവം എനിക്ക് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിവാഹം ആരെന്നോ എന്തെന്നോ അന്വേഷിച്ചില്ല ഒരു കളിപ്പാവയെ പോലെ നിന്നു കൊടുത്തു സംഗീതത്തെയും ഭാര്യയെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നിന്നെപ്പോലും കാതരമാ മൃദു പല്ലവിയെങ്ങോ സാന്ത്വന ഭാവം ചൊരിയുമ്പോ കാതരമാ മൃദു പല്ലവിയെങ്ങോ സാന്ത്വന 
ஆராய் போட பாடியது ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഒന്ന് പാടുക അറിയണ പോലെ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എന്ന് ഞാനാ പറയണത് അറിയും ഈ കുട്ടി പാടും ഈ ചരണം ഒന്ന് പാടി നോക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വരം ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് വേണം ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ താൻ എഴുതിക്കൊള്ളൂ സുതേ ഈ കുട്ടിയെ ഉറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അയക്കില്ല എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു ആരാ ഗുരു ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഏയ് അതെങ്ങനെ അപ്പോ പിന്നെ അച്ഛന് സംഗീതമുണ്ടോ അതോ അമ്മയ്ക്കോ രണ്ടാൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധിയൊന്നും കിട്ടില്ല രാമ നിന്റെ കഥ തന്നെ അതല്ലേ സത്യം ചെറിയമ്മേ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരിയാക്കും കണ്ടോളൂ താൻ വലിയ സിംഗിൾ ആവുമ്പോ എന്നെ തഴയരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ വന്ന ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാനാ ഒരു രാത്രി ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ ഇത് മാത്രം ആശിച്ചു വന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിധിയാണോ ഈ കുട്ടി ആ പാട്ടിന് ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഭാവം മുഴുവൻ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് ആ കുട്ടി പാടിക്കെട്ടപ്പോ ഒരുതരം എന്താ പറയാ അപൂർവമാണ് ഇത്തരം മരം ദൈവമാണ് അവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ മോൾക്ക് എന്റെ വാസനയും സംഗീതവും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം ഇന്ന് തീർന്നു ഇല്ലടോ താൻ ഉറങ്ങിയല്ലേ എനിക്കിന്ന് ഉറക്കം വരില്ല ഇന്നെന്നല്ല 
ഈ പാട്ടൊന്നും റിക്കാർഡിലാക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല
ഇതോടൊപ്പം ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു നുണയുടെ മീതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ചേർത്ത് പണിയുന്ന കൊട്ടാരമാണ് തകർന്നു വീണാൽ ഒപ്പം തകരുക ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളാണ് വിശ്വാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉടനെ മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഒറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പില്ല അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കുട്ടി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ പാട്ടുകളുടെ കുറച്ച് കാസറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാം ആന്റിയും അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ കേട്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ തൽക്കാലം അത്രേ പറ്റൂ എഴുതിക്കൊടുക്കും കത്തുണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിക്ക് പോകാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് മദറിനോടും അരമനക്കാരോടും മൂന്ന് പറഞ്ഞ് തളർന്നിട്ടുണ്ടാവും പാവ സിസ്റ്റർ തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു മോള് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു നുണയുടെ കുരുക്കഴിക്കാൻ വയ്യാതെ ജർമ്മനിക്കുള്ള യാത്ര കുറച്ച് നാൾ കൂടി നീട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ എഴുതാം ടെസിക്ക് നീ അടുത്തുള്ളപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ സന്തോഷമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അത്രയും തീയാണ് മോള് അറിയാതെ ഒരു വാക്കോ നോക്കോ എപ്പോഴാ സത്യം പുറത്താവോ എന്നുള്ള ആദ്യം ലോകത്ത് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അമ്മ ഉരുകയാണ് മോളെ ഞാൻ അമ്മയെ കാണണമെന്ന് ചാട്ടിയും പിടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല മോളെ നീ അത്രയല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ എല്ലാം എന്റെ വിധിയാണ് ഏതോ ജന്മത്തിലെ തീരാശാപം അമ്മ ഈ വീണയൊന്ന് വായിക്കൂ മോളെ ഞാൻ അറിയാം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഡാൻസ് മാത്രല്ല അമ്മയുടെ വീണയും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു സ്റ്റാർ അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ പിന്നീട് അമ്മ വീണ കൈകൊണ്ട് തൊടാതെയായി അതും അറിയാം എന്നാലും ഒരാഴ്ച അമ്മ വീണ വായിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം പ്ലീസ് ഞാൻ എന്തായി കാണണേ ഏയ് നിർത്തണ്ട 
നിർത്തണ്ട ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ അത് തന്നെയാണല്ലോ ഒന്ന് മൂളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ കുറച്ച് വാസ്തവം ഉണ്ടായിരുന്നു വെക്കുക ഇതോ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും താൻ അതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗീത ഭ്രാന്തനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞതല്ല അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാ പിന്നെ വായിക്കാണ്ടിരുന്ന് വായിച്ചപ്പോ വിരലൊക്കെ പൊട്ടാറായി എന്നാലും ഈ പതിനേഴ് വർഷക്കാലം താനത് ഒളിച്ചു വെച്ച് നടന്നല്ലോ ഞാൻ ഒരു വിദ്യാൻ അറിഞ്ഞത് എത്രയോ തുച്ഛം അറിയാത്തത് എത്രയോ ഏറെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനല്ലോ ഒരു ആഗ്രഹം സുപ്രസിദ്ധ ഗായിക മീരയൊന്ന് നേരിൽ ജീവനോടെ കാണണം പരിചയപ്പെടണെന്ന് അതിനെന്താ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരാന്ന് വീമ്പു പറഞ്ഞു പോയി ചതിക്കരുത് വരില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മാനം പോവും അതിന് വരില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ വരുന്ന പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തല്ലേ പ്രോഗ്രാം അതെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എക്കോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ആ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമല്ലോ കൊടുത്തോളൂ അയ്യോ ഞാൻ ഗാനമേള നടത്തുന്നത് കുട്ടിയാണ് അഡ്വാൻസും ബാക്കി തുകയും വാങ്ങേണ്ടത് വേറെ ആരുമല്ല ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈശ്വര എന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വാങ്ങുക ാണല്ലോ ഇപ്പേ കുട്ടിയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഓരോ കപ്പ് ചായ വന്താ ഇപ്പൊ എടുക്കാം പ്രോഗ്രാമിന് രാംജി സാറും വരണം മീരയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ വരാം സാറിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ വെച്ചോട്ടെ അതിനാ മീരയുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ബുക്ക് ചെയ്തത് അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്താ പേര് ഇതിനാ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് മീരയ്ക്ക് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാ ബിഹൈൻഡ് കത്തൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ പേരുടെ ചേർത്തൊരു കച്ചവടം അത് വേണ്ട ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കണം നീലിമേ മുൻമേ സൂർജ് ഗസ് ഉള്ളത് അറിയില്ലേ നിനക്ക് അവര് റീനയെ ഗാനമേളയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാ ഒരു ഗാനമേള വെറുതെ അല്ല ഉറുപ്പിയ പതിനായിരത്തൊന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അവർ എണ്ണി കൊടുത്തത് അതിനും വേണേ ഒരു ഭാഗ്യം ഇന്നെന്താ ഒരാളെ തടങ്ങിയിരുന്ന് പരാരം തിന്നാ എന്ന് വെച്ചത് കളിയും കസർത്തൊന്നും ഇന്നില്ലേ ഹലോ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ നയൻ ഫൈവ് ശിവേട്ട ഇത് ഞാനാ നീലിമ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ എനിക്ക് കുറച്ച് പർച്ചേസിന് പോവാനുണ്ട് വില് യു കമ്മിറ്റ് മീ ശിവേട്ടന്റെ സെലക്ഷൻ ഒന്നാം തരാന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് പക്ഷെ നീലി ഇന്ന് വയ്യ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആനുവൽ ഡേ ആണ് ഇന്ന് റീനയാ ഐ മീൻ മീരയാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാണ് മീര സമ്മതിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഹോസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ത്രോട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ഏറ്റുപോയി നീലിമയുടെ ശിവേട്ടന്റെ നിർബന്ധ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു മടി എനിക്കിതൊന്നും ശീലമില്ല ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ വരുമോ ആ കമ്പനിക്ക് പോയി എനിക്ക് ശീലമില്ല വെറുതെ കൂടെ വന്നാ മതി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പോകുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് മതി
ബുദ്ധൂസ് നമ്പർ വൺ സഹാൻ അത് തന്നെയാ റീന പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആയി കാണാൻ ആൾക്കാർ വരുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കടമയല്ലേ അവിടെ ചിലപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറിപ്പോകും ഇറ്റ്സ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ അതിനിങ്ങനെ ഫ്ലെയർ അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ എനിക്കറിയാം എന്തറിയാം ശിവന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കിഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സ്റ്റോപ്പിടാവോ അല്ലേ നോക്ക് എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമാണ് തനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ കാബിൽ ദേവോ തെണ്ടുൽക്കുറ ഈ വഴി വന്നാ താൻ കൈ കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുവോ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ചാടി പറയാൻ പോവില്ലേ അതിനർത്ഥം താൻ എന്നെ തഴിഞ്ഞു എന്നാണോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ശിവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരി വേണ്ടാത്തത് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് ബുദ്ധൂസ് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിടത്ത് അതിഥിയായി വന്ന ഒരാളെ വെറുതെ പേടിക്കേ ഛേ തനി കഴുക ആന മന്തി മുഖമൊന്നും ചുളിക്കണ്ട ഒരല്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ കണക്കാക്കാണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വരികയും ചെയ്തു അതിനെ ഇവിടെ ഒരു കാരണമുണ്ട് താനെ കൈ കിടാടോ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു താനാണ് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് അതിലും വലിയ സന്തോഷം ഏറ്റവും മികച്ച ഗായിക നമ്മുടെ മീരിയാണ് അതേടോ ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് നമ്മുടെ പാട്ട് ആരവിടെ മീര ഹലോ ആ അതെ അതെ വർമ്മയാണ് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ചെലവ് ചെലവ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇടുവാതെ മീരയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എനിക്കോ കുട്ടിക്ക് മാത്രല്ല ഗുരുവിനും ഉണ്ട് തമ്പാട്ടി ഇന്നിതൊന്നും ആഘോഷിക്കാതെ വയ്യ ഈ തമ്പുരാന്റെ വിലക്കുകൾക്ക് ഞാൻ ഏകപക്ഷീയമായ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് ഐസ് ഉടായാലോ ആവാം മദ്യപാനികൾക്കുള്ള ഇടം പുറത്ത് ഹട്ടി ഹട്ടി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് താങ്ക് യു വെൽക്കം റീനയ്ക്ക് മാത്രല്ല മാമനും ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തനിക്കിതെന്തോ മാനിയാണ് അച്ഛൻ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു സിംഗർ കവാട് കിട്ടിയെന്ന് അറിയുമ്പോ ആരായാലും എക്സൈറ്റഡ് ആയി പോവും സത്യത്തിൽ തന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അവാർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ വേറൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഞാൻ എടുത്ത് റീനയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ തന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാണെന്നും ഇതിനൊക്കെ കാരണം റീനയാണെന്നും കരുതിയാൽ ഭയങ്കര ബോറാണ് കേട്ടോ 
ഒരു കാര്യം താൻ ആദ്യം വിശ്വസിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സന്താനം എന്ന് പറയാൻ താൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിലും താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നോടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചോണ്ട് നടക്കണം എല്ലാവരും മനുഷ്യനായ കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ വേണം ഇനി ഇങ്ങനെ സില്ലിയായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യ അവാർഡും പത്രത്തിലെ ഫോട്ടോകളും ടെസ്റ്റിസ്റ്റർക്ക് അവിടെ മഠത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാണും പാവം അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നുണ പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പോയാലോ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ ടെലിഗ്രാം വന്നെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് കൽക്കത്തയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറയും അപർണയ്ക്ക് ചിലപ്പോ എന്നെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും നേരിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ അറിയാലോ സ്വഭാവം ഞാൻ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് അത് അത് അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല മോളെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും മാത്രം അറിയാവുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം എത്ര കാലം എല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയും സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരും അന്ന് അന്ന് ആ മനസ്സ് പിടയുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കുശുമ്പ് നിന്റെ വീട് നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ അച്ഛൻ 
ഇതൊക്കെ ഇനി പ്രത്യേകം തരികി തലോടിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടത്തിന് ഒരെതിര് ഒരു തടസ്സം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പറയാൻ ഈ അസുഖത്തിന് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട് സംഗീതം കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരസുഖവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനില്ല കഥന കുതൂഹലം എന്നൊരു രാഗമുണ്ട് അത് അച്ഛൻ മോളിലെ ചെവി പാടിത്തരാം Hattie, Hattie, congrats for your state award. Thank you. Welcome. <laughs> പ്രിയമുള്ള സുത ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ കത്ത് നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതിലും വലിയ സർപ്രൈസ് ആണ് ഈ കത്തുമായി നിന്നെ തേടി വരുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള നിന്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് നിനക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഈ സത്യം ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ഇവളോടുകൂടി പങ്കിടേണ്ടി വന്നു അനാഥാലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ആരുടെയോ കുഞ്ഞാണ് ഇവളെന്ന് നുണ പറയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പെറ്റമ്മയില്ലാത്ത കുറവറിയാതെ എന്റെ ചൂട് പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ ഇവൾ വളർന്നത് അറിയാതെ ഞാൻ ഇവളെ സ്നേഹിച്ചു പോയി സുതെ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഹലോ ശിവാസിയ ഹലോ 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 മോളേത് നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു
ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ കണ്ടില്ല ഇതാ പ്രസാദം ക്ലാസ്മേറ്റായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്തേ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഊണെടുത്ത് വെക്കട്ടെ
മോനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണാതെ ഉറങ്ങാതെ എല്ലാവരും അവിടെ എവിടെ മാറി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞ നിനക്ക് ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് അതിനു മുമ്പ് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ചെറിയമ്മ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കല്ല ദൈവം കൊണ്ട് തന്നതാണ് ആ കുട്ടിയെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മകക്കുണ്ടാവണമെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ നന്മകളോടും കൂടി അവൾ വന്നു കയറി ഇതിവിടേക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ മകളായി അവൾ ഈ വീട്ടിൽ വളരണം അത് തന്നെയാ രാമ ദൈവം യോഗം പത്ത് പതിനേഴ് വർഷം അനുസരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാര്യയായി നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവളാണ് നിന്റെ സ്വതക്കുട്ടി വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൾക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നാളെ നിന്റെ മകൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്കത് മനസ്സിലാകും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും അവൾ നിന്നോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തു പ്രിയമല്ലാത്തൊരു സത്യം മറച്ചു വെച്ചു അതിന്റെ ശിക്ഷയായി ഇത്രയും വർഷം അവൾ നീറി നീറി ജീവിച്ചില്ലേ പോരെ എല്ലാം സഹിക്കാം നിന്റെ ഈ വിഷമം അതാണ് അവൾക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാത്തത് സ്നേഹം കൊണ്ട് എല്ലാം പൊറുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലേ മോനെ നിനക്ക് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണോ കുട്ടി പടികേറി വന്നത് അവൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവളെ നോവിക്കരുത് അച്ഛനെയും അനിയത്തിയെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് എവിടേക്കാ പോകാനുള്ളത് മോളെ 